അസ്സലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് എവറി വൺ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡിന്നർ പ്രിപ്പറേഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഗസ്റ്റിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തന്തൂരി ചിക്കനാണ് അത് എയർ ഫ്രയറിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ അമോസും പിന്നെ ഗാർലിക് സോസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് കവർ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കവർ വൺ കെ ജി ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കവറും കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് കിലോ ചിക്കനാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ചിക്കൻ കുറച്ച് മണിക്കൂർ മാരിന് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ചിക്കൻ പുറത്ത് വെച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിടുന്നത് ചിക്കനിലെ ഐസൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി മസാല നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ രണ്ട് കിലോ ചിക്കനിലേക്കുള്ള മസാലയാണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു കിലോ ചിക്കനിലേക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ പകുതി മതി അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവ് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് അത് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി കസൂരി മേത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കസൂരി മേത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഉലുവൻ്റെ ഇല ഉണക്കിയതാണ് അതിന് മേത്തി ലിഫ് എന്നും പറയും കസൂരി മേത്തി എന്നും പറയും അത് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ കിട്ടും അത് നമുക്ക് രണ്ട് നുള്ള് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇടുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇനി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചേർത്ത് വെച്ചത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയാണ് നമ്മളിതുവരെ കാശ്മീരി ചില്ലി മാത്രമാണ് എരുവിന് വേണ്ടി ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് സ്പൈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർക്കുക അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ലെമൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൈ കൊണ്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മളെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചിക്കൻ എടുത്ത് നന്നായി വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലോണം മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം ഈ വരഞ്ഞ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള ചിക്കൻ പീസസും നന്നായി മസാല തേച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ എല്ലാ ചിക്കനിലും മസാല തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കവർ ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം കുറച്ച് മണിക്കൂർ വെക്കേണ്ടി വരും ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ വെക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളം വരില്ല പിന്നെ നന്നായി മസാല പിടിക്കുകയും ചെയ്യും പുറത്ത് വെച്ചാൽ വെള്ളം വരും അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ വെള്ളത്തിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്ര ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് തന്നെ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അമൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളക്കടല വെള്ളം ഒഴിച്ചിടാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ തന്നെ കുറേ ഉണ്ടാവും ഇതൊരു നാല് മണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം അങ്ങനെ നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഉപ്പും ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ കടല വെന്ത് റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ചിക്കന് തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ എയർ ഫ്രയറിലാണ് ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എയർ ഫ്രയറിൽ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാതെ കുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എയർ ഫ്രയറിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കന് ഞാൻ പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് 
ഇനി ഇത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എയർ ഫ്രയർ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രിയിൽ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ചിക്കന് ഓരോന്നെടുത്ത് ഈ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം സ്റ്റാൻഡിങ് പൊസിഷനിൽ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ കുക്കായി വരും കുത്തി നിറച്ച് വെക്കരുത് പീസസിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വേണം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും ഓരോ പീസും കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വിട്ടാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാനിത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രിയിൽ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഗാർലിക് സോസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഗാർലിക് സോസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് മുട്ട പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി മുട്ടയുടെ വെള്ള പിന്നെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് ഇത് തിക്കായി വരുള്ളൂ ഇനി ഇത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പും നാരങ്ങാനീരും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഒന്നും കൂടി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചുകൊടുക്കുക ഒഴിച്ചുകൊടുക്കും തോറും സോസ് തിക്കായി തിക്കായി വരുന്നത് കാണാം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഗാർലിക് സോസ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞു ചിക്കൻ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കണം അതൊരു ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരാനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ നന്നായി കുക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ജ്യൂസി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓയിൽ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്നും കൂടി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അമൂസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച കടല ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഒരു നാരങ്ങ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഒലീവ് ഓയിൽ പിന്നെ തഹീന ഇതൊക്കെയാണ് അമൂസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കൂടുതൽ അമൂസ് തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് വേണ്ട അമൂസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ജാറിലേക്ക് വെള്ളക്കടൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം ഇനി തഹീനി ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് സ്പൂൺ തഹീനി ചേർക്കുന്നുണ്ട് തഹീനി കുറച്ച് കൂടുതൽ ഒഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അമൂസിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒലീവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഇനി നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ചിക്കന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് 
ചിക്കൻ നല്ല ക്രിസ്പി ആൻഡ് ജ്യൂസിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ല പെർഫെക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അമ്മൂസ് ഞാൻ നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ വേണം അമ്മൂസ് അരച്ചെടുക്കാൻ ഇനി ഇത് ഒരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ കുറച്ച് കൂടുതൽ അമ്മൂസ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ബൗള് നല്ല ഓവർഫ്ലോ ആയി നിൽക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിത് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ അമൂസ് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ചിക്കൻ രണ്ടാം ട്രിപ്പും കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല പെർഫെക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സെയിം റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈ പാനിൽ വെച്ചും ചെയ്യാം ഇൻഷാല്ല അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ വൈകാതെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം താങ